昨天晚上我们展开了年夜排查，没有找到方顺。不过，叶女士的公司打电话来报案了，说绑匪要一百万的赎金，他们正在赶来的路上，会协助我们施救。我们警方呢，也已经将绑匪的照片、存量信息下发到了各地的派出所。你们放心，我们一有消息啊，会立刻通告你们。您放心，我们一定极力配合。那我们就先回去继续调查。谢谢。辛苦啊！云辉，苍风。哎，二十二，老板，你哥现在在哪儿？你知道吗？我不知道，你不知道，你哥你三叔，你别着急。芳芳，你要是知道什么，就都告诉我们。我哥昨天晚上来找我，给了我些钱还有车票，说让我回老家，再也别回来了。然后他就走了。二婶，我担心他会出什么事儿。你哥绑架了叶天林。绑架。告诉你啊，芳芳，你哥绑的是我们家人，我要是抓住他，我……芳芳，我知道你是个好姑娘，你再好好想一想，你哥会在哪儿？二婶，我不想我哥坐牢。芳芳，我们现在要解决的问题就是赶紧找到你哥，让他自首，这样啊就能减刑。那你们找到他以后？真的会劝他自首吗？我知道我哥有一个闲置的仓库，就在我们仓库厂房的后面。不想，有可能在那儿。明辉，你带着芳芳去派出所。三哥，我去一下啊。我也得去啊。带着警察吧。被抓住，被弄死。快点回来。不是。哎，儿子，儿子，嘿，到现在还见不着人。方顺，你别。喂，方顺，钱我已经准备好了，你别着急，十分钟之内我一定到。十分钟，十分钟我见不着钱，你们就等着给他收尸吧。钱，你们谁敢过来，我就点了他。我劝你还是自首，你这样僵持下去，只有死路一条，你知道吗？啊、我的钱就在路上，见不着钱，我告诉你们，谁也别想救他。方顺，先把我踢开。方顺，咱们是同学，我知道你不是坏人，你现在回头还来得及。你想过没有，你还有一个妹妹，你要是出了什么事，你的妹妹谁来照顾？你想过没有？我顾不了那么多了。强，你别管我，你快走吧，人太危险了，我不会抛下你。